நடுவில் நிறைய பஸ் வந்தது ரோஹின் வந்து தலை அஜித் வச்சு ஒரு படம் பண்ண போறாரு இப்போ ரீசெண்டாக ப்ரெஸ் மீட்ல கூட நம்ம ஜெயிலாம் வந்துட்டு sir is very sweet in the sense uh, innik varaikum avaru adu follow pandraru na kelvi pada enna varkum enakku enna theriyum kelida ipo ajith sir ta script neenga eduthu povum pachathila love subject neenga ajith sir kudupingala because it's been a long time since he do a love subject illa na nalla or action block thriller kudupingala pradeep is extremely talented even before he made komali தீரா கதை ஸோ இந்த கதை எப்படி இந்த கதையை நீங்கள் படம்னு அடுத்து சூஸ் பண்ணீங்க ஜி ஆர் சுரேந்திரநாத் அப்படின்ற ஒரு கூட நான் சேர்ந்து எழுதியிருக்கேன் அவரோட குருநாவலில் இருந்த ஒரு சீன் அந்த கதை ஒரு சில பேரை தேர்ந்தெடுக்கும் சில பேர் அந்த கதையை தேர்ந்தெடுப்பாங்க தட் இஸ் அவுட் சினிமா ஒர்க் அப்படி நடந்து தான் இந்த படத்தோட காஸ்டி விருத்தி ஃப்ரம் கேரளா நிறைய எனர்ஜி இருக்குது அந்த குழந்தைகிட்ட வெல்கம் டு ப்ரொவோக் டிவி நான் உங்கள் விஜய் பரத் அண்ட் வர மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்றைக்கி தீரா காதல் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த படத்தோட ரிலீஸ் இம்யூனிட்டி இன்றைக்கி நம்ம கூட டேரக்டர் ரோஹின் வெங்கடேஷன் இருக்கிறாரு வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கும் ஸோ லெட்ஸ் கோ பேக் அதே கண்கள் நம்ம போகலாம் பிகாஸ் கண்டிப்பாக வந்து என்னால் அதே கண்களை வந்து உங்ககிட்ட கேட்காமல் இருக்க முடியாது பிகாஸ் அது உங்களோட டெபியூ அண்ட் சிவதாக்கும் அந்த படம் வந்துட்டு அவார்ட்ஸையுமே வாங்கி கொடுத்த ஒரு படம் ஸோ அதே கண்களோட கதை வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது ஆக்சுவலாக யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ரோஹின் ஒரு டேரக்டர் வருவார் அதே கண்கள் மாதிரி ஒரு படம் கொடுப்பார் அப்படின்னு யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவுட் ஆஃப் நோ நோவேர் அந்த படம் வந்து ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆச்சு ஸோ அப்படி ஒரு கதையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு முக்கியமான கோர் உங்களுக்கு இருந்திருக்கணும் இல்லை என்ன ஒரு காரணம் இல்லை அதுதான் அவ்வளோலாம் ஒரு தாட் அப்படி புதுசாக ஒன்றும் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது இவர் தேடி போகிற பொண்ணு வந்து இவர் ஏமாற்றின பொண்ணாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து உருவான ஒரு கதை சீடாக இருக்கும்போது அதோட சின்ன ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும்போது அதோட ஆஃப்டர் தாட் அது எப்படி வரும் இது எவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் படம் இல்லை யார் நடிக்க போகிறாங்க இது எப்படி ரிசப்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் எங்கள் மைண்டுக்குள்ளே இருந்ததும் கிடையாது இப்போ கூட இந்த படத்துக்கு கூட அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சது கிடையாது அந்த ஐடியா எக்ஸைட் பண்ணுதா அது பிகாஸ் நம்ம அந்த ஐடியாக்குள்ளே தான் போய் அதில் வந்து சில பல மாதங்கள் வேலை செஞ்சு அந்த கதையை முடிப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த கதையை ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அது மெட்டீரியலைஸ் ஆகி அது ஒரு படம் பண்ணுறதோட ஒரு ஜேர்னி தென் அந்த படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் வி ஆர் இன்வெஸ்டட் இன் தட் ஃபில்ம் ஸோ அதுக்கு அகெயின் தட் ஐடியா ஹேஸ் டு எக்ஸைட் எஸ் ஓகே அது அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி ஓகே தீரா காதல் ஸோ இந்த கதை எப்படி இந்த கதை நீங்கள் படம்னு அடுத்து சூஸ் பண்ணீங்க இப்போ இந்த கதை வந்து ஜி ஆர் சுரேந்திரநாத் அப்படின்றவர் கூட நான் சேர்ந்து எழுதியிருக்கேன் அவரோட ஒரு குருநாவலில் இருந்த ஒரு சீன் ஒரு ரெண்டு பிரிந்த காதலர்கள் ஒரு முன்னாள் காதலர்கள் வந்து சந்திக்கிற ஒரு தருணம் அந்த ஒரு சீன் இருந்துச்சு அந்த சீன்லேருந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அதை சுற்றி பண்ணப்பட்ட கதையின் திரைக்கதை தான் வந்து தீராக்கால் அந்த மொமெண்ட் ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா தொடர்பிலே இல்லாத முன்னாள் காதல்கள் எதிர்ச்சியா தற்செயல ஒரு சான்ஸ் மீட்டிங் அவங்களுக்குள்ள நடக்குது ஸோ அப்போ அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சந்திச்சிக்கவே இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம பிரிஞ்சிருக்கோம் நமக்கு பேசிக்கிறதுக்கோ பழகிறதுக்கோ என்னதான் சோஷியல் மீடியா இருந்தாலும் என்னதான் கம்யூனிகேஷன் வந்து இப்போ ஈஸியாக இருந்தாலும் ஃபார் சம் ரீசன் அவங்க பக்கத்து தெருவிலே கூட இருக்கலாம் பட் நம்ம அதை பார்க்க மாட்டோம் பேச மாட்டோம் அந்த மாதிரி இருப்போம் சில விஷயங்களுக்காக அந்த டிஸ்டன்ஸில் இருந்தவங்க இப்போ திடீர்னு மீட் பண்ணுறாங்க நேருக்கு நேர் மீட் பண்ணும்போது அதை கடந்து போயிட முடியாது ஸோ அங்கேருந்து அந்த மொமெண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இங்கேருந்து இந்த கதை எங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படி உருவானது தான் தீரா கால் அண்ட் படத்தோட காஸ்டிங் நம்ம பார்க்குறோம் ஜெய் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் சிவ்தா அண்ட் விருத்தி இவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய கதை வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கிட்ட தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தென் சிவக் மிச்ச காஸ்டிங் எப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க இப்போ சிவதாவோட ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அதே கண்களில் ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த க்ரூ விருத்தியாக இருக்கட்டும் ஜெய்யாக இருக்கட்டும் அந்த கேரக்டர் நீங்கள் எழுதுகிறப்பே உங்களை பிக்சரைஸ் பண்ணி இல்லை நான் சார் இந்த கதை எழுதும்போது யாரையுமே மைண்டில் வச்சுட்டு எழுதுவேன் அந்த கதை ஒரு சில பேரை தேர்ந்தெடுக்கும் சில பேர் அந்த கதையை தேர்ந்தெடுப்பாங்க தட் இஸ் ஹவு சினிமா ஒர்க்ஸ் அப்படி நடந்து தான் இந்த படத்தோட காஸ்டிங் விருத்தி அஃப்கோர்ஸ் விருத்தி வாஸ் த லாஸ்ட் ஒன் டு கம்யூனிட் ஆஃப் த ஃபிலிம் பிகாஸ் நாங்கள் நிறைய குழந்தைங்களை இங்கேருந்தே ஆடிஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் விருத்தி ஃப்ரம் கே
ஸோ அந்த மாதிரி தேடிட்டே இருக்கும்போது ஃபைனலி வி செட்டில் டவுன் விருதி பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு விருதியோட ஷி இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் ஷி இஸ் ஒன் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் ஷி டஸ் லாட் ஆஃப் நிறைய எனர்ஜி இருக்குது அந்த குழந்தைக்கிட்ட ப்ளஸ் இட் ஆல்ரெடி பீன் இந்த செட்ஸ் வேர் ஜெய் சர் ஆல்சோ வாஸ் தேர் ஆஃப் காஃபி வித் காதலில் ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆப் வந்தது அவங்க ஏதோ ஒரு ரீல் பண்ண போய் அது அதை பார்த்துட்டு தான் ஓகே அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா பண்ண மாதிரி கரெக்டாக இருக்காங்க நடுவில் நிறைய பஸ் வந்தது ரோஹின் வந்து தலை அஜித் வச்சு ஒரு படம் பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பஸ் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ப்ரெஸ் மீட்ல கூட நம்ம ஜெயிலாம் வந்துட்டு என்கிட்ட ஒரு கதை ரெடியா இருக்குமா வேற ஒரு இன்டர்வியூல கேட்டாங்க எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்க மாதிரி எனக்கும் ஆசை இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் அவ்வளவுதான் நான் சொன்னேன் வேற இதை வந்து கை வச்சு காது வச்சு காது வச்சு என்னவோ பண்றாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் வித் பட் அதுக்கான டைம் அமையும் போது கண்டிப்பா நான் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்க வந்து இப்போ பாக்குறப்போ இயற்கை அவர்கள் வந்து பைக் டூர் போறாரு அண்ட் இப்போ மோட்டோ கம்பெனி வேற ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறாரு யோசிச்சிருக்கலாம் ஏன் அவர் இப்போ படம் கம்மியா நடிக்கிறாரு கொஞ்சம் நடிக்கலாம் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தலைஃபனை வருத்தம் இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே இல்லை யூ ஆர் ஹாப்பி வித் வாட் ஹீ டூ நவ் நோ ஹீ இஸ் வெரி கிளியர் வித் இஸ் ஜேர்னி ஐ ரியலி அட்மயர் பீப்புள் ஹூ ஆர் ரியலி கிளியர் வித் இயர் ஜேர்னி பிகாஸ் பேஷன் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு இஃப் யூ ரியலி லைக் சம்திங் அண்ட் இஃப் யூ டூ சம்திங் அது அதோட ஃபுல்லாக நீங்கள் நீங்கள் கொடுக்கும்போது இட் இட் இல் பே ஆஃப் and when he is ready he com- he's coming and doing the film so that's okay. the one question okay so let's go back to the fan by fan boy movement நீங்க வந்து ஏ கே அவரோட ஃபேனா இருக்கிறீங்க பட் என்ன ஒரு படம் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைர் பண்ணுச்சு லைக் இந்த அதாவது எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேன் பாய் மூமெண்ட் இருக்கும் இந்த படத்தை பார்த்தோன்னே அவங்களோட ஃபேன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அவரோட வரி முகவரி ஏன் அந்த கதையா இல்லை முகவரி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் நான் வந்து அஜித் சரோட ஃபேன் ஆன உடனே பார்த்த ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் முகவரி அண்ட் கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் ரெண்டுமே வந்து அந்த படம் பார்க்கறதுலே ஒரு ட்ராமா இந்த சென்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கணுன்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் அது தனியாக வேற போயிட்டு திட்டத்தனமாக வீட்டுக்கு தெரியாமல் பார்த்தது கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்னா தேட்டர் லிஸ்ட்டே போடாமல் இருந்தாங்க ரொம்ப நாளைக்கு ஸோ ஐ திங்க் அந்த அப்போல்லாம் வந்து கீழே கீழே தான் அந்த பிசிஎன் பி சென்டரோட லிஸ்ட் வரும் அது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும் ஒரு நாள் மட்டும் தான் வரும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிசர்வ் ரிசர்வ் பண்ணணும்னா ஏ சென்டரில் தான் போய் பண்ணி ஆகணும் பட் நான் வியூஸ் டு லிவ் இன் கொளத்தூர் சைட் ஸோ கொளத்தூர் கங்கால தான் நல்லா படம் பார்க்கணும் பட் அந்த படம் தேட்டரில் வருதா வரலையா தெரியாது ஸோ ஹேட் டு ட்ரைவ் இன் சைக்கிள் டு ரோஹிணி புக் டிக்கெட்ஸ் அண்ட் கம் பேக் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அந் அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இருந்தது அதை தாண்டி படமும் அந்த படத்தில் இருந்த பாடல்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து தலைஃபேனாக இருக்கிறீங்க அண்ட் உங்களுடைய இன்டர்ன் வந்து நீங்கள் பேரரசு சரோட திருப்பதி படத்தில் பண்ணீங்க இல்லையா ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த ஒரு ஃபீல் எப்படி இருந்தது லைக் அஜித் சாரை பார்த்தீங்களா பேசுனீங்களா இல்லை வேர் ஜஸ்ட் இன் அப்சர்வர் சி நான் ரொம்ப போய் இன்டராக்ட்லாம் பண்ணல பிகாஸ் ஏன்னா அஜித் சார் இஸ் வெரி ஸ்வீட் இன் த சென்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒன்ஸ் ஹி என்டர் சிசட் இ கம்ஸ் அண்ட் சேஸ் ஹி விஷஸ் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வந்து குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு தான் ஹி ஸ்டார்ட் டு ஷூட் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு அவர் எல்லாரையும் பேக் பண்ணி குட் மார்னிங் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி நான் எனக்கு அதுவே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு அதை தாண்டி ஐ டென் வாண்ட் டு ஹேவ் அர்சனல் கான்வர்சேஷன் வித் மார் ஈவன் டேக் அ பிக்சர் நான் அதுக்கு இது கூட பண்ணல பண்ணல பண்ணவே இல்லை ஓகே பண்ணவே இல்லை பட் ஐம் எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்தில் ஒரு மேபி ஞாபகம் இருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய எனக்கு வேலை தெரியாமல் நான் வந்து சொதப்பி அதில் வந்து ஃபுல் செட்டே சிரித்த இதெல்லாம் இருக்குது மேபி ஹி மைட் ரொம்ப ரைடும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் இந்த கிசு கிசுலாம் வருது அது ஒரு நாள் உண்மை ஆகும் பட்சத்தில் லவ் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் அஜிஸ்டர் கொடுப்பீங்களா பிகாஸ் இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் சென்ஸ் இட் லவ் சப்ஜெக்ட் இல்லைனா நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் த்ரில்லர் கொடுப்பீங்களா சரி நான் அவ்வளோலாம் நான் யோசிக்கல பட் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லவ் டு டூ அண்ட் மெச்சோர்ட் ரொமான்ஸ் வித் மெச்சோர் ரொமான்ஸ் ஐம் ஷுர் ஹி வில் பி அ கிரேட் இது ஃபிட் ஃபார் கண்டிப்பாக நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம் அதை வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Yeah. <laughs> Great bro. And uh, in the two of them, Adhe Kangal, Petro Max and uh, Thira Kadal. Why are you doing this idli chutney? Correct. Like, 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 the food, because the concept and direction was you,
அது ரொம்ப பெருசாகவும் பிளான் பண்ண முடியாது இட் ஹேஸ் டு பி இன் ஒன் கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட் வித் மினிமல் கேரக்டர்ஸ் ஒரு மினிமல் மினிமல் க்ரூவோடு ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ எல்லாமே பேக்கில் தான் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த கான்செப்டில் ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இஸ் லைக் நான் இதை பண்ணாட்டு நான் நான் ஏதோ சொல்லும்போது இது நான் தலைவா எல்லாரும் இதே பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து இதை பண்ணலான் இருக்கேன் அதை பண்ணலாம் இருக்கேன் அவர் நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டே வரும்போது ஒரு பாசிங்ல வந்து இட்லி சட்னி வச்சு கூட நான் ஒரு பாட்டு பண்ணலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு இட்லி சட்னி வச்சு பாட்டு எனக்கு டக்குன்னு ஒரு எக்ஸைட் கண்டிப்பா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் எக்ஸைட் ஆயிட்டாங்க இட்லி சட்னி அப்புறம் பார்த்தா ஸோ அதை பேசிட்டு விட்டுட்டோம் திடீர்னு ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்ல ஹி சென்ட் ஸ்கிராச் வித் லைக் ப்ராப்பர் லிரிக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இட் வாஸ் சம் ஆஃப் ஃபன் So I thought we should definitely do it. Okay. That's why he also uh, nicely worked on the sound and everything. We hmm. also worked on that. If you open the lockdown, open panni, you can go for a shoot. If you open the cinema, you can open the TV. If you open the cinema, you can open the TV. We went and shot inside the floor. So okay. the floor is full. என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதை சுற்றி ஒரு கான்செப்ட் ஓகே அண்ட் அப்படி தான் பண்ணுவோம் அண்ட் இப்போ நம்மளோட கதை ஒரு பக்கம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக ரொம்ப பிளசண்டாக போயிட்டு இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இன்னைக்கு அடேட்ல இருந்து இப்போ லவ் டுடே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து இன்னைக்கான டைம் பீரியடில் இஸ் இட் கைண்ட் ஆஃப் மேக்கிங் த என்வரன்மெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டாக்ஸிக் ஆர் இல்ல இந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி படங்கள் தேவைதான் இது என்டர்டெயின்மெண்டா மட்டுமே நம்ம கொண்டு போன்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணி லவ் டுடே வந்து இட்ஸ் a coming of age film அதுல இருக்கிற கான்ஃப்ளிக்ட பேசின படம் இப்போ வந்து நம்ம 20s early 20s லயோ இல்ல இந்த 20க்கு ட்ரான்சிஷன் பண்ணும்போது நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்குமோ அத பிரதிபலிச்ச படம் அத சூப்பரா பண்ணிருந்தாங்க சோ அந்த டைம்ல அப்படி தான் அது இருக்கும் அது நம்ம டாக்ஸிக் எல்லாம் சொல்ல சொல்லவே முடியாது பார்ட் ஆஃப் our that is how we evolve as a human இப்போ நான் இருபது வயசில் இருந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிறேன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இல்லை இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் நான் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருப்பேன்னு சொன்னேன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆஸ் யூ க்ரோ யூ வில் யூ வில் மேக் டெசிஷன்ஸ் அக்கார்டிங்லி லைக் வைஸ் வென் யூ மேக்கிங் அ ஃபிலிம் ஆல்சோ ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் அண்ட் பிரதீப் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் ஸோ அவர் வந்து நான் இன்ஃபேக்ட் ஈவன் பிஃபோர் ஹி மேட் கோமாலி ஐட் சீனம் இன் ஒன் ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த ஸ்க்ரீனிங்க்கு நான் போயிருந்தேன் ஐ வாஸ் திங்கிங் அவர் நடிச்சிருந்தார் அதில் அவர் இட் வாஸ் நாட் அ ஃபிலிம் ஹீ மேட் அவர் நடிச்சிருந்த படம் பார்த்தோடனே த வாஸ் அ ஸ்பாக் திஸ் பாய் ஏதோ ஒன்று ஹீஸ் கோன் மேக் இட் பிக்கின் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்போ தான் ஐ பீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஹம் ஆன் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஐ யூஸ் டு கீப் கங்க்ராச்சுலேட்டிங் ஹிம் அவர் குட்டி குட்டியாக ஏதோ ஒன்று பண்ணும்போது கூட அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பா லாக் விச் வாஸ் லவ் டுடே லவ் டுடே ஷார்ட் அது வந்த உடனே பயங்கர இம்ப்ரெஸ் இன்ஃபேக்ட் அப்பா லாக்கை பற்றி சிங் சினிமா சச்சின் அண்ட் ஹாரி ரெண்டு பேருமே வந்து வி வெண்ட் அவுட் ஃபார் டீ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்டீனிங் மட்டும் அப்போ சொல்லிட்டு தான் ஹீஸ் மேட் ஒன் ஃபிலிம் அது வந்து செமையாக இருக்கும் இதில் நடிச்சது தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அது அது பாருங்கள் அது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சொல்லிட்டு அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ கிரேட் டேலண்ட் ஐம் ஷோர் இஸ் கோன் கோ பிளேசஸ் ஸோ சச் ஃபிலிம்ஸ் நீடட் ரைட் நோ அந்த வேர்ல்டு அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்குள்ள செம்மையாக ஒரு விஷயம் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்ம அதை டிபேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட தட் இஸ் த ஃபிலிம் லைக் எனி ஃபிலிம் வில் ஹேவ் அ கான்ட்ரிக் நீங்கள் பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு படம் பண்ண முடியாது இல்லையா நீங்கள் அதை டாக்ஸிக்னு சொல்லி தட்டி கடிச்சிட முடியாது அதோட ரெசல்யூஷன் என்னவாக இருக்குது கடைசியில் அவர் அவங்க என்ன ரெசல்யூஷன் கொடுத்தாங்க அந்த படத்துக்கு அது டாக்ஸிக் இல்லை இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு புரிதல் வந்துச்சு இருந்தது இல்லை ஸோ அதுதான் சொல்யூஷன் இல்லையா ஆமாம் எல்லாமே இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு வீட்லேருந்து கிளம்பி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா டிராஃபிக் இருக்கும்போது போகிற வழியிலலாம் பத்து பேர் திட்டிட்டு போவோம் கரெக்டா ஆனால் நம்ம அவசரம்னு போகும்போது அவங்க அவங்கள மாதிரியே தான் நம்மளும் கேவலமாக ஓட்டும் அதை நம்ம திரும்பவோமா பண்ண மாட்டோம்ல ஸோ அதை முதல்ல நம்ம பண்ணால் தான் மற்றவங்க குறை சொல்லும் ஓகே சூப்பர் மாதிரி தான் ஓகே ஸோ தீரா காதல் மக்கள் மத்தியில் என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தும் சி இது வந்து ஒரு எல்லா எல்லா வாழ்க்கையிலையும் குறைந்தபட்சம் டிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு கதையாக இருக்கும் ஏதோ அவங்களுக்கு நடந்திருக்கலாம் இல்லை ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தால் நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் இல்லை பண்ணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூஸ் கோயிங் த்ரூ சம்திங் லைக் திஸ் அவங்களுக்கு ரைட்டான அட்வைஸை கொடுக்க முடியலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ கண்டம்பரியாக ஆர் இந